শুভ সকাল বন্ধুরা আমার নতুন আরেকটি ব্লগে তোমাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই আজকে হচ্ছে রবিবার আর এখন বাজে সকাল দশটা ঘুম থেকে উঠেছে আধা ঘন্টা আগে আর বাড়িতে কথা বললাম মানে ঘুম থেকে উঠেছি বাড়ির ফোন কলে পাশের বাড়ির একটা ননদ ফোন করেছিল মানে আমার শাশুড়ি মা তারপরে গুতুন এদের সবার সাথে ভিডিও করলে কথা বললাম তো কথা টথা বলে এখন উঠে মানে বিছানা থেকে উঠে এখন কাজে লাগবো তো ভাবলাম ভিডিওটা শুরু করি এখন ঘরটা ঝাড়ু দিব তার সাথে হচ্ছে ঘরের মানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ খাওয়ারের জিনিস তারপরে সাদার জিনিস এমনি সমস্ত জিনিস একদম মানে ছড়িয়ে ঠিকই আছে পুরো তো ওই জায়গাটা সমস্ত কিছু আজকে গোছাবো পুরো ঘরটা আর কি সুন্দরভাবে গোছাবো তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো আশা করি আজকে ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে আর আজকে এত বেশি গরম বাইরে লাগছে না রুমের ভিতরে ঠিক গরম কিন্তু বাইরে হাওয়া বাতাস আছে তো সে কারণে অতটা বেশি গরম লাগছে না দেখো এই যে মানে আমাদের এই লজের এই জায়গাটা ব্যালকনিটা কি দারুণ লাগে মানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মনটা একদম হালকা হয়ে যায় বাড়ি বলো আর বাইরে বলো আমাদের মেয়েদের যে কোনো জায়গায় যাও না কেন সেখানে একটা সংসার বাঁধতে হয় তো ধরে নাও এটাও আমার একটা সংসার ধরে নাও না এটাই একটা এটা একটা সংসার যেখানে গিয়ে লং টাইম থাকা হবে সেখানেই মনে করো সব কিছু একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেমন এই যে ঘর ঝাড়ু দেওয়া বাড়িতে যেমন ডেলি সকালে উঠে ঘর ঝাড়ু দেওয়া হয় আবার সন্ধ্যার সময় দেওয়া হয় আবার সকাল থেকে সন্ধ্যার আগ পর মানে সন্ধ্যা থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মাঝখানে ওরা দু একবার কিন্তু ঝাড়ু দেওয়া হয় তো তেমনি এখানেও সেম সেরকম সকালবেলা ঝাড়ু দেওয়া আবার দুপুরে আবার একটু ঝাড়ু দিয়ে যাওয়া স্নান করতে তারপরে আবার সন্ধ্যার আগে আগে ঝাড়ু দেওয়া তো দেখো ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত খাটের নিষ্ঠির সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে নিয়েছি তো এখানে ঝাড়ু দেওয়াটা খুবই ইজি কারণ এখানে ওই টাইলসের যেহেতু ঘর আমাদের বাড়িতে তো এমনি পাকা তো পাকা ঘরে দেখবে একটু ধুলো জমে থাকলে কেমন সাদা সাদা হয়ে থাকে কেমন যেন একটু দেখা যায় কিন্তু টাইলসের ঘরে যেটা দেখা যায় যে অতটা বেশি নোংরা হলেও অত বোঝা যায় না আমার যেটা মনে হয় এবার এক একজনের এক এক রকম মতামত থাকতেই পারে তো সেই কারণে অতটা বেশি মানে আমার কষ্ট হয় না ঝাড়ু দিতে আর এই ঝাড়ুটা কল্লোল কিন্তু নিয়ে এসেছিলো এখান থেকে কিনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কারণ যে ঝাড়ুটা এখানে লজে আছে একটা ঝাড়ু যেটা সবার ঘরে ঘরে ঝাড়ু দেওয়া হয় বা এই ব্যালকনিটা ঝাড়ু দেওয়া হয় সে কারণে বলছিলো যে একটা ঝাড়ু সবাই ইউজ করে কেমন একটা তো আমারটা আমি আলাদাভাবে নিয়ে আসি তো সেই কারণে যেহেতু আমাদের আরও অনেক দিন থাকতে হবে তো সেই কারণে আর এক কথা মানে মেন কথা হচ্ছে আমি যেহেতু এত বড় একটা রোগের সাথে লড়াই করেছি এক সময় সে কারণে অনেক সাবধানে আর কি চলাফেরা করাটা উচিত সেই কারণেই এই ব্যবস্থা তো বাসি সমস্ত কাজ বাস সারা শেষ বাসনগুলো ধুয়ে এনে চা বসিয়ে দিয়েছিলাম তো চা করে নিলাম আর করছি হচ্ছে লাল চা তো লাল চাই তো সকালবেলা খাই বাড়িতেও খেয়েছি আর এখানে এসেও তাই আর কল্লোলের গলায় একটু সমস্যা হয়েছে মানে খুসখুসানি কাশ মানে যেটা ও সর্দি রর্দি নেই কিন্তু কাশি হচ্ছে তো গলায় একটা ওড়না পেঁচিয়ে রেখেছে ওকে বললাম পেঁচিয়ে রাখতে আর তার সাথে আদা দিয়ে লাল চা করে দিলাম শুধু আইপিএল দেখবে না এখন তোমরা তোমাদের মতামত দিবে এবং প্রচুর পরিমাণে পুরস্কারও জিতে নেবে লোটাস টি সিক্সটি ফাইভ ডট ইনে কে ম্যাচ জিতবে বা কে টস জিতবে এর মতো সব ধরনের প্রশ্ন থাকবে পঞ্চাশ প্লাস উপায়ে প্রশ্নে তোমাদের মতামত দিয়ে অ্যাপটি প্রচুর পুরস্কার জিততে পারে লোটাস টি সিক্সটি ফাইভে নিবন্ধন করো এবং থ্রি সিক্সটি বোনাস পাও তুমি যা পাও এক থেকে এক চব্বিশ ঘন্টা গ্রাহক সহায়তা দশ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী এটা খেলে ক্রিকেট ছাড়াও দুইশো প্লাস প্রশ্ন রয়েছে যেখানে অ্যাপটি তাদের মতামত দিতে পারে এবং কষ্টের মূল্য জিতে নিতে পারে নোয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি উর্বশী রাউতলা সুনীল শেটি কাজল আগারওয়া নেহা শর্মা এই জাতীয় বড় সেলিব্রিটিরা ইঙ্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার তাই আর দেরি করো না সরাসরি লোটাস টি সিক্সটি ফাইভ ডট ইনে নিবন্ধন করো কারণ কি থাকলেই মানে শুকায় যায় কেমন একটা হয়ে যায় 
তো অনেক কিছু মানে ইয়ে হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে তো সে কারণে ওকে বললাম আনতে তো অনেক কিছু লিস্ট করে দিলাম হোয়াটসঅ্যাপে আর কি আমরা লিস্ট করি তো এখন বাজার গেল আনতে তো সকালবেলা তো চা আর বিস্কুট খাওয়া হলোই ও গেল এখন খরচা আনতে খরচা করতে আর আমি এদিকে এখন চালটা ভিজিয়ে রাখবো কারণ প্রত্যেক দিনই তোমাদের কথা মতো ওই চাল ভিজিয়ে রেখে রান্না করি চাল ভিজিয়ে রেখে রান্না করি আর তা তালের করে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় চাল তো অনেকক্ষণ ধরে ভিজিয়ে রাখি আর তারপরে যখন ভাতটা বসাই তখন দশ মিনিট বড় জোর দশ বারো মিনিটে আর কি হয়ে যায় ভাত আর নালে তো যে টাইম লাগছিল প্রথম প্রথম কালকে পেঁপে নিয়ে এসেছিলাম এই হসপিটাল থেকে আসার সময় পেঁপেটা দেখো কেমন কাঁচা কাঁচা একটু ছিল না আজকে পুরো হলুদ হয়ে গেছে চারও দিক দিয়ে একবারে মানে এখানে কোনো কিছু থাকবে না করে সব কিছু পেকে যাবে নালে শুকিয়ে যাবে এত গরম গরমে সব কিছু তাড়াতাড়ি মানে পেকে যায় এখন ভাবছে চালটাকে ভিজিয়ে রেখে দিই তো এই চায়ের কাপগুলো আছে না ওয়ান টাইম যে কাপগুলো হয় তো সেই কাপগুলো দিয়ে কিন্তু আমি চাল মাপি আর কি এখানে তো আমাদের দুজনের জন্য দুপুরবেলা ওই তিন কাপের চেয়ে একটু বেশি দিই আর রাতের বেলা হচ্ছে দেড় কাপ কখনো দু কাপ এরকম আর কি দিয়ে রান্না করি মানে এখানে এসে খাওয়ার রুচিও কমে গেছে খুব মানে খুবই কম খাই দুজনে মিলে খাওয়ার কথা বলছে কল্লোল বলে কি দুই পিস করে খাও তো দেখা যাক ভালো করে ভাজবো তাহলে হবে ও দাঁচিনি পাইস করে কি মানে তুমি বলছো দাঁচিনি পরে চিনেছে বললাম না বললেই চিনবে সার্ফের প্যাকেট ছোট তারপরে টমেটো টমেটোগুলো দেখতে খুবই কালারফুল বাস্তবে আরও বেশি কালার ভিডিওতে অত দেখাচ্ছে না আর এগুলো ভাজা করব আর আলু আর টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল করব তো চলো মাছটা ধুয়ে আনি এ আগে মুড়ি খাবা হ্যাঁ চলো মুড়ি আর চানা চোর আগে খেয়ে নিই তারপরে মাছটা ধুয়ে রান্না বসাব তো মাছটাকে ভাবছি এখানে আর কি ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে ধুয়ে নিয়ে আসবো তো কাতলা মাছ আর ভালো পরিষ্কারই আছে তাও আর কি অল্প পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো দেখো আলু আর টমেটো এরকম করে কেটে নিয়েছি আর এখানে হচ্ছে করলা কেটে নিয়েছি তো এটা আলু ছাড়াই ভাজা করব আর আলু দুটো প্লাস্টিকের ভিতরে ছিল আর কি পলিথিনে সে কারণে যে পচে গেছে কতগুলো প্লাস্টিক বেরোলো এই জায়গাটা মোটামুটি একটু গুছিয়ে নিয়েছে কিছু লঙ্কা ছিল তো সেই লঙ্কাগুলো মানে শুকিয়ে গেছে অনেকটা ঝাল ছিল বলে বেশি লঙ্কা দিতে পারিনি তো সেগুলো শুকিয়ে গেছে কি আর করবো ফেলে দিচ্ছি আর নতুন লঙ্কা তো কালকে না কোনদিন মানে নিয়ে এসেছিলো তো এই প্লাস্টিকে করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্লাস্টিক সবার ফেলাও যাবে না সবজির ছোলায় একটা বালতিতে আর প্লাস্টিক আর একটা বালতিতে এরকম করে আর কি এখানে জমিয়ে রাখতে হয় 
তো দেখো বাইরে এসে রান্না বসিয়ে দিলাম আর মাছটা আগে ধুয়ে লবণ আর হলুদ মাখিয়ে নিলাম এখন কড়াইটা খুব ভালো করে গরম করতে হয় একদম ধোয়া ধোয়া উঠে তারপরে তেলটা দিয়ে আবার ভালো করে গরম করে তারপরে মাছটা দিই নাহলে আর মাছ উঠানো যাবে না মাছের আকার কোনো থাকবে না কারণ কড়াই পাতলা না সে কারণে আমরা তুমি ভালো আছো দিদি মোবাইল টোবাইল দেখছিলাম তো চশমা পড়াই অবস্থায় কারণ চশমা দিয়ে জন্য আমার মাথা ব্যথা এখন আর হয় না মানে আগে কি পরিমাণে ভুগতাম মাথা ব্যথা কারণ এই যে খালি চোখে যখন মোবাইল দেখতাম টিভি দেখতাম বাইরে রোদের মধ্যে যেতাম ধুলাবালি লাগতো এগুলোর জন্য কিন্তু মাথা ব্যথা আরও করতো বেশি তো চশমাটা দেওয়ার কারণে এখন আর মাথা ব্যথাটা হচ্ছে না বাঁচা গেল একটার থেকে আর তার মধ্যে এখন থাকতে থাকতে গরমটাও আমাদের কিন্তু এখন সরে যাচ্ছে তো বিছানা বিছানা সমস্ত কিছু গুছে গোছাচ্ছে একটু মানে এমনি গোছানো যাচ্ছে একটু চাদর টাদরটা একটু টান টান করলো কারণ আমাদের রুমে এখন আসছে হচ্ছে মাই লাইফ সুদীপ চ্যানেলের ওই ভাইটা তো অনেকদিন যাব তোর সাথে আমাদের কথা হয় কিন্তু দেখার হয় না তো ভাইটারও ইচ্ছা আমাদের সাথে দেখা করে আর আমাদেরও খুব ইচ্ছা যায় অনেকদিন ধরে কথা হয় মানে ওর সুর থেকে আমাদের কথা হয় ও তখন চ্যানেল শুরু করে হ্যাঁ পাঁচ সাবস্ক্রাইব হয় তখন থেকে ওর সঙ্গে আমাদের কথা হয় এবং ওর বুঝি আমরা নিশ্চয়ই <laughs> 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 চলে গেল ওই আন্টি আর ওই বোনটা চলে গেল তো খারাপ লাগছে খুব কারণ একসাথে এখানে রান্না করতাম না এখানে আন্টি রান্না করতো কথা বলতাম আমি রান্না করতাম আন্টি এখানে ই করতো বোনটার সাথে রিলস করেছিলাম ঘুরতে গেছিলাম মনে পড়ছে খুব সবারই যাওয়ার টাইম হয় আমাদের আর হয় না গো আর আলু আর টমেটো দিয়ে মাছের ঝোলটাও দুর্দান্ত হয়েছিল মানে কি বলবো যে একদম অন্যরকম টেস্ট হয়েছিল কারণ অনেকদিন যাবত আলু টমেটো দিয়েও মাছের ঝোল খাই না আর ওই করলা ভাজাও খাই না আজকে অনেকদিন পর রান্না করেছি না বেশ ভালো লাগছিল খেতে তোমারে পাশে তাই না তো বন্ধুরা ওই ভাইটা ফোন করলো নিচে এসছে ও চলো ওকে এগিয়ে নিয়ে আসি সিঁড়ি অন্ধকার হয়ে গেছে না এত মানুষ ভালো আছো ভালো চলো
খাও তুমি খাও না বসে আছো খালি আপনিও নেন তো বন্ধুরা অনেকক্ষণ আমরা আলাপ সালাপ করলাম আর এখন রাত্রেবেলা আমাদের রুমে না লাইটের খুব সমস্যা খুব অন্ধকার লাগছে ভিডিও আশা করি আমার মনে হয় কারণ এই এরকম সন্ধ্যার পরের থেকে যখন শুধু লাইটের উপরে ডিপেন্ড করা হয় তখন পুরো অন্ধকার হয়ে যায় মানে মুখ চোখগুলো কীরকম যেন দেখা যায় তো গল্প করতে করতে এখন তো সাড়ে নয়টা বাজে বুঝতেই পারছি না যে সাড়ে নয়টা বেজে গেছে কখন মনে হচ্ছে যেন কত আলাপ আরও আমাদের জমে আছে যেমন ভাইয়ের সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানতাম না ওর অসুখের ব্যাপারে আমার অসুখের ব্যাপারে অনেক কিছু আলাপ হলো আর কাকার সঙ্গে অনেক আলাপ হলো আর কল্লোলে গরম লেগে একদম পুরো জামার সার্ট আমি তো দেখতে পারো ইউর কাকা আর ভালো মানুষদের সঙ্গে না কিছু কিছু ভালো মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে এই কিছুদিন আগে মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানুষকে দেখে চেনা যায় না তাদের সঙ্গে মিশতেও কথা বলতে হয় সেই থেকে আজকে তোমাদের সম্বন্ধে হয়তো আমার কিছু ধারণা ছিল খারাপ লাগলো হয় হয় ভুল বুঝাবুঝি হয় সেই কারণে সেই থেকে তারপর দেখার পর সম্পূর্ণ ধারণা পাল্টে গেল আর ধারণা ভালো ছিল ভালো মানুষ কিন্তু হয়তো কোথাও কোথাও মনে হচ্ছিল ভয় লাগছিল কি ভাবতেছে দেখো আমরা দুইজনে তো আগালাম তো এই ভাইটা কিন্তু অসুস্থ তোমরা যারা যারা দেখো নি ভাইটাকে তাদের চ্যানেল মানে ওর চ্যানেলকে দেখতে পারো মাই লাইফ সুদীপ শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ মানে ওর রোগটার নাম যেন কি 
মানে মানে এর জন্য ও কিন্তু মানে ঘাটটা দেখো এরকম করে ঘরে না ঘর কোনো প্রয়োজন নেই সিদ্ধান্ত আছে প্লাস এক্সকে যে হাঁটতে পাচ্ছি এই দিদিদের জন্য মানে ইউটিউবার যত বন্ধু আছে সবার জন্য সবাই যদি আমাকে না নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াতো তাহলে আমার এই ডান পায়ে হেভি প্লেস হতো না মানে হ্যাঁ হ্যাঁ পারতাম না না সে চেনে সর তোমাকে সবাই চেনে মোটামুটি প্লেস হয়েছিল 2014 থেকে আর গত বছর ডান পায়ে হেভি প্লেস হয়েছে আর সেপ্টেম্বরে এক তারিখ আর এই ইউটিউব কমিউনিটি সাপোর্টের জন্য সত্যি এর জন্য আমি হ্যাঁ মন থেকে সবার জন্য অনেক অনেক डाक्टर <laughs> चलो आज के भिडियो शेष कर सब भलोम कल्लोल दिखे हमारे भिडियो देखे <laughs>